नमस्कार मैं आशुतोष राणा क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय शातिर क्रिमिनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के समय में हम सब क्या करते हैं जब हम डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट के लिए जाते हैं और वहां हमसे 10 मिनट वेट करने के लिए कहा जाता है या जब हम अपनी ट्रेन या फ्लाइट का इंतजार कर रहे होते हैं या फिर मूवी देखते समय जो पांच मिनट का इंटरवल होता है ऐसे वक्त में हम सबसे पहले अपना फोन चेक करते हैं और उसमें भी सबसे पहले अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करते हैं आज के युग में ये एक तरह का कल्चर बन गया है जो अनजाने तरीके से हमें वल्चर बनाने के लिए प्रेरित करता है हम दिन भर में कई बार सोशल मीडिया पर जाते हैं और अपनी व दूसरों की प्रोफाइल को बहुत बारीकी से चेक करते हैं लत और लात का बड़ा नजदीकी रिश्ता है कहा जाता है कि लत हमें लात के नीचे कुचलवा देती है इसलिए लत बहुत बुरी होती है तो क्या सोशल मीडिया की लत हमारी परेशानी का सबब बन सकती है सलीना माय कॉफी हाँ लाई टिफिन रेडी है हाँ जल्दी करो मुझे लेट हो रहा है हाँ हाँ मैसेज का क्या मतलब है मुझे अर्जेंटली दो लाख रुपए की जरूरत है मेडिकल इमरजेंसी है दो लाख नहीं है मेरे पास तो इंतजाम कर लिसन मेरे हस्बैंड अभी घर पे है मैं बाद में फोन करती हूँ अब लिसन अकाउंट डिपार्टमेंट से एक लड़का आएगा गिप्सन उससे पैसे ले लेना और सेफ्टी से रख देना ठीक है मैं बाद में चेक करूँ बैग पीटर सर को दे दीजिएगा ओके थैंक यू मैम पैसे चुराने की हाँ सर, सर, मैंने तुझे जॉब दिया तुझे अच्छी सैलरी दी और तूने मुझे ही धोखा दिया सर, सर मेरी बात सुनिए सर सर मैंने पांच लाख रुपए मैडम को ही दिए थे सर जीसस आर यू कॉलिंग माय वाइफ फॉर थिंग्स सच पता पैसे कहा रखे हैं वरना मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा दो लाख रुपए मैंने लिए थे मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ जब तक वापस आऊ तब तक मुझे तुम या तुम्हारा कोई भी सामान दिखना नहीं चाहिए दरवाजा लॉक नहीं है मतलब कमी नहीं औरत घर पे ही है
तृप्ति बॉडी नीचे उतारो और पोस्टमार्टम के लिए भेज दो मिस्टर पीट आइए जैसा कि आपने बताया कि आप दोनों के बीच में सब ठीक था तो फिर उन्होंने सुसाइड क्यों किया मुझे आज सुबह ही पता चला रहा उसका नंबर सलीना ने दो दिन पहले इस आदमी को दो लाख रुपए दिए थे वो आदमी सलीना को ब्लैकमेल कर रहा था सलीना ने बताया कि वो इस आदमी को सोशल मीडिया साइट पे मिली थी ठीक है ये नंबर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो और सोशल मीडिया साइट से उस आदमी का आईपी एड्रेस निकालो हो सकता है सलीना की तरह और भी कोई व्यक्ति हो शिरके इसके बारे में सबको पता होना चाहिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ब्लॉग इस सुसाइड के पीछे जिसका हाथ है उस आदमी का पता चल गया है ये सोशल मीडिया के थ्रू औरतों को फंसाता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि और भी अगर सेलिना की तरह कोई पीड़िता हो तो प्लीज सामने आए घबराए नहीं हमारी मदद करे उस आदमी को पकड़ने सर जो नंबर हमें सेलिना के फोन से मिला था वो फेक आईडी से खरीदा गया था और जो फाइल उसे ट्रांसफर की गई है उस कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी न्यू पनवेल का है हालांकि मैंने वहां की पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी है सर ये रूही शेख है सर इनका कहना है कि इनके साथ भी सेम धोखाधड़ी हुई है पूरी बात डिटेल में बताइए सर मेरे शोहर काम के सिलसिले में दिन भर घर से बाहर आ कर मैं अपने खाली समय में सोशल मीडिया यूज करती थी सर सिर्फ टाइम पास करने के लिए एक दिन एक सोशल साइट पर मेरी दोस्ती एक शांतनु नाम के लड़के से हो गई सर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे काफी देर तक चैटिंग भी करते थे एक दिन हम दोनों मिले और फिर एक के बाद एक चीजें आगे बढ़ती चली गई फिर आप दोनों में फिजिकल रिलेशन हुआ फिर उसने आपको आपत्तिजनक फोटोज और वीडियो दिखाए और आपको ब्लैकमेल करना शुरू किया सही काम है <laughs> सर मैं पहले ही उसे एक लाख रुपए दे चुकी हूँ अब वो एक लाख रुपए की और मांग कर रहा है सर मैं इतने पैसे कहा से लाऊंगी मुझे बहुत डर लगता है देखिए आप घबराइए मत आप एक फॉर्मल कंप्लेन लॉन्च करा दीजिए हम कार्रवाई करेंगे अगर मेरे शोहर को पता चल गया तो, तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सर मेरी जी देखिए जब तक आप एक फॉर्मल कंप्लेन लॉज नहीं करेंगी तब तक हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे आप ये सब अपने शोहर को बता क्यों नहीं देती मुझे पूरा यकीन है वो आपकी मदद करेंगे कंप्लेन करने में आज के बाद अपनी मम्मी शक्ल मत दिखाना मुझे जाकिर हो जाए जाकिर मिया क्या मसला है जाकिर कोई अपने बेगम के साथ ऐसे पैसा आता है क्या बेगम और ये ये जो हमारी बेगम है ना वो किसी पराए मर्द के साथ सिर्फ सोख कर नहीं आई है अपने यार के ऊपर पैसे भी लुटा कर आई है फोटोज और वीडियोस निकले हैं अगर आपको चाहिए ना तो मैं शेयर कर देता हूँ और ये जो हमारी बेगम है ना इसने सारी बात जाकर पुलिस को बता दी आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है समझी तलाक 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 मेरे शोर मुझे तलाक दे रहे और ये सब ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है पूरे मोहल्ले के सामने उन्होंने मेरा तमाशा बना दिया आप लोगों की वजह से अब मेरे सर पर छत भी नहीं है मैं क्या करूँ कहा जाऊ बोलिए क्या करूँ गलती हर इंसान से होती है तुम्हारी बीवी से भी गलती हुई उसे उस बात का पछतावा है देखो तुम उसके शोहर हो उसे माफ करो रोई के अनुसार उसने इसके पहले कभी भी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दिया हो गया आपका बोल के अब मुझे एक बात बताना अगर आपकी बीवी किसी पराए मर्द के साथ सोकर आती तो क्या आप उसे वापस अपनी जिंदगी में लेते वो फोटोज और वीडियोज देखने के बाद उसे पहले की तरह वापस अपनाते क्या हो गया बोलती बंद होगी तुम्हारी देखिए आप ऐसे बात नहीं कर सकते तू क्या खड़ी है यहां पे निकल आई बाबा आई 
बाबा अरे क्या हुआ आई आई वो बाहर क्या बाबा? हुआ बताओ तो सही आई बच्चा बच्चा आई ये देखो अरे देवा ये कहा से आ गया पता नहीं आई मैं पत्ते काटने के लिए आई तो मैंने इसको देखा बाबा शायद से ये ये जिंदा है हाँ जल्दी से एम्बुलेंस बुला अरे नहीं नहीं ये पुलिस केस है पुलिस को फोन लगाना पड़ेगा हेलो हाँ पुलिस स्टेशन बच्चा कहा है कौन तुर्पी जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ अरे कोई कपड़ा है क्या आप में से बच्चे को सबसे पहले किसने देखा मैंने सर आपका नाम राधा बोरकर बताइए सर मैं पत्ते काट रही थी तो मेरी नजर वहाँ पे गई ये बच्चा किसका हो सकता है कोई आइडिया नहीं सर राधा राजन ठीक है ना ये कौन है ये मेरे पति हैं पुणे में जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं राधा ने कॉल किया काफी घबराई हुई थी बच्चे के बारे में बताया शादी को कितना समय हो गया दो साल कोई बच्चे नहीं ये आपके आई बाबा है नहीं सर ये राधा के आई बाबा है बाबा को पैरालिसिस का स्ट्रोक आया था उसके बाद से हम इनके साथ ही रह रहे हैं इनकी देखभाल के लिए ठीक है तहकीकत चल रही है फिर मुलाकात होगी सर हमें जो बच्चा मिला है वो प्री मेच्योर बॉर्न हुआ है प्रेगनेंसी सिर्फ सात महीने की थी बच्चे की हालत बहुत ख़राब है लेकिन सर डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि जिसने भी बेबी को डिलीवर किया है उसे डिलीवरी के बारे में कोई नॉलेज नहीं है सर मैंने आसपास के सभी हॉस्पिटल क्लिनिक और गायनोकोलॉजिस से पता किया है किसी भी लेडी का बच्चा मिसिंग नहीं है सर और जो लेडीज पिछले एक साल में प्रेगनेंट हुई हैं सबकी डिलीवरी शेड्यूल टाइम पर ही होनी है कोई कैसे कहला सोसाइटी में बच्चा छोड़ के जा सकता है ये तभी पॉसिबल है जब कोई लड़की अपनी प्रेगनेंसी अपने परिवार से छुपा रही हो और बच्चा छोड़ दे या फिर कोई ऐसा जो पूरे सोसाइटी से वाकिफ है और उसे पता है कि यहां ज्यादा चहल पहल नहीं होती वही बच्चा छोड़ सकता है पर कौन सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ सर हमारी टीम फुटेज चेक कर रही है मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे मैंने तो तुरंत भागकर आई बाबा को बुला लिया फिर बाबा ने पुलिस को कॉल किया वो तो अच्छा हुआ सही समय पर राधा ने बच्चे को देख लिया वरना थोड़ी भी देर होती ना तो बच्चा शायद बचता भी नहीं बहुत बढ़िया राधा तुमने तो कमाल कर दिया <laughs> अच्छा काम करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है राधा लास्ट टाइम जब तुम आई थी तब से काफी पतली लग रही हो वैसे भी मैं अपने डाइट का बहुत ख्याल रखती हूँ जंक फूड तो मैं बिल्कुल नहीं खाती और चाय भी नहीं पीती मैं राधा तुम भी पूर्वी को कुछ टिप्स दे दो ना देखो कैसे वजन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है उसका मतलब मैं मोटी होती जा रही हूँ ओके भाव चलते हैं हाँ ओके भाई नहीं ये इतना साधन मधु क्या था ये कहा थे अरे वो वो तो मैं मजाक कर रहा था अच्छा उसके सामने मेरा मजाक उड़ाना पसंद है ना तुम्हें सर सोशल मीडिया केस में जिस शांतनु को हम ढूंढ रहे हैं उसने अपने घर के रेंट एग्रीमेंट में एक फोटो का इस्तेमाल किया था और यही फोटो उसने दो साल पहले भी यूज किया ये देखिए और अब ये फोटो हमें रूही के पास मिल रहा है हो सकता है ये फोटो असली हो और नाम नकली हो के ये देखो ये सारी फोटो मिलती जुलती है ये देखो ये आई थिंक औरतें कंफ्यूज हो गई और हमें कांटेक्ट नहीं किया हो सकता है सर वैसे इस बारे में मैंने मकान के मालिकों से भी बात की है उन्हें जो डिटेल्स दी गई हैं वो सारी की सारी नकली है उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है सर ये शांतन हर एक स्कैम के बाद अपना लैपटॉप चेंज कर देता है पिछले दो साल में इसने पंद्रह से बीस लैपटॉप खरीदे हैं और वो भी अलग अलग डीलर्स हैं इंटरेस्टिंग 
ये आदमी काफी चालाक है मतलब ये आदमी हर स्कैम के बाद अपना लैपटॉप बदलता है और साथ ही साथ इंटरनेट प्रोवाइडर भी ताकि इसका आईपी एड्रेस ट्रैक ना हो सके वेरी गुड सर के वेरी गुड मुझे इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए right, sir. हमने कैलाश सोसाइटी की सभी सीसीटीवी फुटेज चेक की कल की और दो दिन पहले की लेकिन सर सीसीटीवी फुटेज में वहां के लोकल निवासी कर्मचारी और डिलीवरी बॉयज के अलावा कोई नया नजर नहीं आया मतलब सोसाइटी में बाहर से कोई भी बच्चा डम करने नहीं आया नो no, सर ऐसा लग तो नहीं रहा है ये कैलाश सोसाइटी में कितने बंगलों होंगे लगभग पंद्रह से बीस और अठारह से चालीस की एज में कितनी औरतें सर so, शायद पच्चीस से तीस औरतें होंगी सबके डीएनए सैंपल लो और वो बच्चे से मैच करो देखते हैं बच्चे का डीएनए सैंपल सोसाइटी में से किसके साथ मैच होता है सर सोनल रात को आठ बजे खाना तैयार रखना नौ बजे ना सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी के साथ मीटिंग है नरेंद्र भाई है ना उनके पौधों का पानी सोहेल भाई के घर में जाता है क्या है जब देखो फोन पर मेरा फोन दो मैं कब से तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं और तुम्हारा ध्यान ही नहीं है अगर मैंने ना भी सुना हो ना तो भी मुझे पता है कि तुमने क्या कहा होगा क्योंकि रोज दिन तुम वही बातें तो करते हो तुम्हारे ऑफिस का काम तुम्हारे सोसाइटी के मसले सब कुछ तुम्हारे बारे में ही तो होता है मेरे बारे में कब कौन सी बात करते हो तुम्हें एक्चुअली शादी ना तुम्हारे धंधे से करनी चाहिए थी सुबह निकल जाते हो रात में घर आते हो मुझसे तो बात करने तक का टाइम नहीं है तुम्हारे पास इसलिए सॉरी टू से लेकिन ये जो फोन है ना इसे चाहे मेरा दोस्त कह लो या मेरी सहेली और शायद मेरा पति भी बस हाँ बहुत हुआ वे इसके बारे में रात में बात करेंगे मारो मुखवास में डब्बो क्या है क्या आरदो शोधू छू अपने नोटी फोटोज भेज रहा हूँ अच्छा मैंने तुम्हारा आज तक चेहरा भी नहीं देखा है और तुम्हें मेरे वैसे वाले फोटोज चाहिए प्लीज जान प्लीज भेज दो कैसे लगे फोटोज अब तो मुझे तुम्हें देख लेने दो ना मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेसब्र हूँ मिलना चाहोगी सर मैंने कैलाश सोसाइटी की 18 से 40 साल की उम्र की 23 औरतों की डीएनए रिपोर्ट चेक की है उसमें से एक औरत ऐसी है जिसका डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच कर रहा है ये टेस्ट रिजल्ट ये गलत नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चा आपका है सर आ, आप लोग ये कैसी बातें कर रहे हैं वो बच्चा तो मुझे मिला था ये तो आप कह रही हैं इस बात की कोई गवाही दे सकता है एक मिनट साहब बेबुनियाद के इल्जाम लगा रहे आप मेरी बेटी पर जब ये पेट से थी ही नहीं तो ये बच्चा इसका कैसा हो सकता है ये तो अभी तक पता नहीं ये भी हो सकता है कि आप इसके लिए झूठ बोल रहे हो मैं क्यों झूठ बोलू अरे हम तो खुद अपनी नाती और नातू को देखने के लिए तरस रहे हैं हम तो खुले दिल से उसका स्वागत करते लेकिन कैसे लगे हे बगा सर हे बगा ये मेरी बेटी की फोटो है ये ये चार महीने पहले का फोटो ये दो महीने पहले का फोटो और ये एक महीने पहले का फोटो है सर ये आपको प्रेग्नेंट दिख रही है क्या अगर वो सात आठ महीने की प्रेग्नेंट होती तो उसका पेट नहीं दिखाई देता क्या सर राजन तुम्हें क्या लगता है लगना क्या है सर राधा मेरी बीवी है आप ही सोचिए अगर वो प्रेग्नेंट होती तो क्या मुझे पता नहीं चलता ठीक सिर के डीएनए टेस्ट के लिए इनका सैंपल ले नहीं मैं डीएनए टेस्ट नहीं करा क्यों काफी समय से मेरे और राधा के बीच शारीरिक संबंध नहीं हुआ काम के सिलसिले में मैं पुणे रहता था कभी आता भी था तो राधा मना कर देती थी 
कभी उसके पीरियड्स चल रहे होते थे या कभी बॉडी पेन हो रहा होता था या थकी हुई होती थी इसलिए करीबन एक साल से हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ तो डीएनए टेस्ट के लिए क्या तकलीफ हो रही है डीएनए टेस्ट तो मैं नहीं कराऊंगा और इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ कि बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते उसी कानून ने मुझे भी ताकत दी है कि मैं आप सब को इस शहर में रोक के रख सकूँ जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता क्योंकि आप सब शक के दायरे में मुझे इस पूरे परिवार की कुंडली चाहिए और खास कर उस राजन बोरकर की मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि इस राधा ने प्रेगनेंसी छुपाई कैसे लैब को बोलो एक बार टेस्ट वेरीफाई करें यस सर शांतनु अरे आ गई तुम आओ ना अंदर आओ वो दरवाजा बंद कर देना लगाती तुमने आना में मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं अब मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहे क्या हुआ बहुत खुश लग रही हो बात ही ऐसी है ये देखो लेकिन ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता राधा के साथ कुछ भी हो सकता है वैसे भी अपने आप को बड़ी हूर की परी समझती है ना वो उसके साथ जो कुछ भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। अरे चुप करो बस करो एक काम करो अभी क्या अभी तैयार हो जाओ हम लोग उनके घर पे जा रहे हैं पता नहीं राजन और राधा पे क्या भी तरी होगी सर हमने पूरी कैलाश सोसाइटी उनके पड़ोसियों और राधा के दोस्तों से भी बात की लेकिन किसी को नहीं पता था कि राधा प्रेग्नेंट थी किसी ने राधा का वजन पढ़ते हुए नहीं देखा कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं वो हमेशा सबको नॉर्मल ही दिखती थी हेलो यस थैंक यू थैंक यू सो मच राजन का डीएनए सैंपल लेने की परमिशन मिल गई सर सर इस राजन की कहानी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जॉब के लिए पूना नहीं जाता है बल्कि साइन में अपने दोस्त के साथ रहता है नितिन पाटिल राजन के फोन रिकॉर्ड और लोकेशन रिकॉर्ड से नितिन का नंबर मिला और जब मैंने राजन की कंपनी में इंक्वायरी की तो उन्होंने बताया कि राजन को उन्होंने एक साल पहले ही जॉब से निकाल दिया था राजन ने घर पर झूठ बोला और सर नितिन ने हमें बताया कि पिछले एक साल से वो छोटा मोटा काम करके घर का खर्चा चला रहा है और इसीलिए वो पुणे जाने का नाटक करता है वेरी गुड शिरके वेरी गुड मुझे लगा ही था ये सब इतना सिंपल नहीं है सर शांतु ने ऑनलाइन एक्टिव हुआ है उसने वो फोटो इस्तेमाल किए है जो रोहित के केस में इस्तेमाल किए थे उसका आईपी एड्रेस सर अपनी टीम ट्रैक कर रही है वेरी गुड अच्छा सुनो मुझे रात को मैसेज या कॉल मत करना मेरे हस्बैंड को शक होने लगा है ठीक है बाबा नहीं करो बाय ठीक है फाइल तैयार कर मैं वक्तों नंबर सर सर हॉस्पिटल से फोन आया था वो बच्चा हिज नो मोर को इतना बेर कैसे हो सकता है एक नवजात बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया सर राजन का डीएनए बच्चे के डीएनए से मैच होता है वो बच्चा राजन और राधा का ही था अब ये मर्डर केस है राधा बोरकर तुमने तुम्हारे बच्चे को लावारिस छोड़ा जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई क्या बच्चा मर गया जी हाँ राजन के डीएनए टेस्ट से यह प्रूव हो चुका है कि ये बच्चा इन दोनों का ही है राधा हमारे साथ चलो तुप्ती एक एक मिनट सर आप लोग हमें बिना बात के फंसा रहे किसी दूसरे का पाप आप हमारे सर पे डाल रहे अरे गलती हो गई मेरी बीवी से जो उस दिन उस बच्चे के बारे में आपको इन्फॉर्म कर दिया इससे तो बेहतर होता किसी कूड़ेदान में फेंक देती सायन को पूना बताने वाले शांत रहा जरा सर आपका क्या मतलब है सर ये अपने भाई से पूछो कि ये अपना पूरा हफ्ता कहां बिताता है जहां तक मैं जानता हूं ये पूना तो नहीं जाता क्यों राजन अरे राजन काय मन टाइप थे हाउ चौप छूट गई थी मेरी सायन में मैं अपने दोस्त नितिन के साथ ही रहता था वहीं छोटा मोटा काम करता था बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूं अभी तक मिली नहीं है क्या बोलता आप सबको आई एम सॉरी आपके परिवार को यह सब इस तरह बताना पड़ा 
देखिए पुलिस अपना काम पूरे ईमानदारी से करती है और डीएनए टेस्ट से ये पता चल चुका है कि बच्चे के बाप तुम ही हो तुम ही हो तो अभी ठंडे दिमाग से सोचो कि राधा के साथ तुमने आखिरी बार संबंध कब बनाए सर मैंने आपको पहले ही बताया एक साल पहले शायद आठ नौ महीने पहले मतलब आठ महीने राधा क्या वो बच्चा हमारा था तृप्ति लेके चलो पुलिस को एक और झटका मिला जब पुलिस ने राधा का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तब पुलिस को पता चला कि राधा की दोस्ती पिछले छह महीने से एक आदमी के साथ हुई वो आदमी जिसका नाम शांतनु था ये पुलिस के लिए खतरे की घंटी थी क्या ये वही शांतनु है जो पिछले छह महीने से अधिक समय से नहीं मिल रहा है क्या उसने ही राधा के साथ धोखा किया है आ, तो मदद मदद सर मैं और क्या करती राजन हफ्ते पर बाहर रहता था मुझे अकेलापन महसूस होता था फिर एक दिन मुझे सोशल साइट पे एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई तो मैंने एक्सेप्ट कर ली मैं शांतनु के साथ बातें करने लगी थी और फिर कुछ ही समय में मुझे उससे प्यार हो गया था इतना प्यार कि मैं मैं उसके साथ भाग जाना चाहती थी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी लेकिन तभी मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ मुझे बच्चा नहीं चाहिए था सर और मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी और अबूषण तो मैं करवा भी नहीं सकती थी क्योंकि अगर मैं जाती तो ऑथोरिटीज़ के पास मेरा नाम चला जाता इसलिए मैंने तय किया कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको मैं कहीं फेंक दूंगी और मेरा पेट ना देखे इसलिए मैं साड़ी के नीचे कपड़ा बांधती थी बॉडी सूट पहनती थी लेकिन नौ तारीख रात को जब भाई पापा एक फंक्शन में गए और राजन भी पुना गया था तब बच्चे को झाड़ियों में फेंक दिया और आके मैंने पूरा बाथरूम साफ कर दिया जो भी सामान मैंने इस्तेमाल किया था उसको कूड़ेदान में फेंक दिया फिर अगले दिन आई सर एक मिनट एक गुमनाम फोन आया था वो आदमी बोल रहा है कि वो राजन का दोस्त है और राजन को राधा के अपेर के बारे में पता था इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होता था राजन लगी होनी सर हाँ सर एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया था उसने कहा मेरी वाइफ किसी मॉल में एक आदमी से मिलने वाली तुम्हारा दिमाग खराब है राजन मेरा अफेर राजन सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ अच्छा अगर ऐसा है तो तू आज रात मॉल में किससे मिलने जा रही है किसी से नहीं मैं सच बोल रही हूँ देखो बेटा शायद तुम्हारे साथ किसी ने मजाक किया है राधा ऐसा नहीं कर सकती बेटा तो क्या राधा उस दिन मॉल गई थी नहीं सर उसके बाद कभी हमने इस बारे में बात भी नहीं की मैं राधा से बहुत प्यार करता हूँ मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता कि वो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में मुझसे छुपाएगी बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देगी एक ऐसे इंसान के बारे में सोचते हुए जिसे कभी उसने देखा भी नहीं था इन सब चक्करों के चक्कर में मैंने अपना मैंने अपना बच्चा खो दिया शेर के इतना सब सुनने के बाद ताजी हवा की सख्त जरूरत थी हाँ सर वैसे जब हम राजन को इंटरोगेट कर रहे थे तब सर राधा के फोन की रिपोर्ट आई थी राधा के फोन में ना तो कोई अश्लील वीडियो है ना ही कोई अश्लील फोटो जैसा कि सेलिना के फोन में मिला था और ना ही कोई ऐसा वीडियो डिलीट किया गया मतलब राधा को कोई ब्लैकमेल नहीं कर रहा था 
लेकिन ये शांतनु तो पहले दोस्ती करता है फिर प्यार मोहब्बत का नाटक करके ब्लैकमेल करके पैसे लेके भाग जाता है ये राधा के लिए हृदय परिवर्तन कैसे हो गया इसका सर वही तो समझ सर शांतनु को ट्रैक कर लिया उसके आईपी एड्रेस के मुताबिक उसने एमजी रोड पर अभी एक फ्लैट किराए पे लिया है और सर इस वक्त वो दौलत नगर की रहने वाली सोनल कपाड़िया को अपने जाल में फंसा रहा है वेरी गुड अब दो टीम बनाओ और दोनों जगहों को सर्विलेंस पे रखो शांतनु को आज रंगे हाथ पकड़ते हैं राइट सर सुनो मुझे दो लाख रुपए की बहुत जरूरत है कुछ मेडिकल इमरजेंसी है प्लीज पैसे अरेंज करवा दो मेरे पास दो लाख रुपए नहीं है लेकिन हुआ क्या है वो सब मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा हाँ भी प्लीज मुझे पैसों की जरूरत है देखो तुम्हारे अलावा मेरा कोई और है भी नहीं है तुम बिल्कुल भी, भी टेंशन मत लेना मैं तुम्हें जल्द से जल्द पैसे वापस कर दूंगा लेकिन शांतनु अगर मेरे पास होते तो तुम्हें मैं मना क्यों करती मेरे पास नहीं है सोनल अभी फोन रखती हूँ सोनल क्या कर रही हो अरे बराड़ा पाड़ी रोशू क्या रो बाथरूम में से चिल्ला रहा हूं कब से टॉवेल भूल गया था मैंने समझाई नहीं वो फोन फिर से फोन ककड़ाट सोनल निकल चुकी है वो सोनल से ही मिलने जा रहा है सर मेरे हिसाब से मीटिंग पांचाल पार्क में होने वाली है तुम दोनों मुझे लोकेशन भेजो मैं वहीं पहुंचता हूँ तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो शांतनु सब मेरे मेरे हस्बैंड घर पर देखिए आप घबराइए मत इसने क्या क्या किया हम सब जानते हैं आप थाने में आकर एक फॉर्मल कंप्लेन कर देना आपका नाम बाहर नहीं आएगा सलीना सुसाइड केस में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज पुलिस ने शांतनु को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है जब वो किसी और औरत को ब्लैक का शिकार बना रहा था बने रहिए हमारे साथ इस केस से जुड़ी सभी डेवलपमेंट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे शांतनु दास गुप्ता बता कितनी बीस बीस पच्चीस के आसपास अरे कितनी औरतों को ठगा तूने ये तुझे याद भी नहीं है ये वो याद करने लायक थी भी नहीं ना तूने सिर्फ औरतों को ब्लैकमेल नहीं किया है वो सेलिना ने तेरी वजह से सुसाइड किया तू कल्प्रिट है सुसाइड सुसाइड करने की क्या जरूरत थी शादी के बाद थोड़ी बहुत चीटिंग तो चलती है ना अरे तो तूने वो राधा बोरकर के साथ अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया मैं किसी राधा बोरकर को नहीं जानता अच्छा अरे मैं नहीं जा याद नहीं है राधा बोरकर बाईस साल शादी शुदा बाईस साल फिर तो मैं वाकई में नहीं जानता क्योंकि मेरा टारगेट सिर्फ पैंतीस से चालीस साल की औरतों पर होता है जो तो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं लेकिन अकेली और तनहा होती हैं अरे लेकिन वो राधा बोरकर जिस सोशल मीडिया साइट पे शांतुनी से बात कर रही थी ना उस पर तेरा फोटो था अरे मुझे नहीं मालूम कि मेरे फोटो वहाँ पर कैसे पहुँचे और मैं सच बता रहा हूँ मैं किसी राधा राधा बोरकर को नहीं जानता हूँ सर जिस समय राधा शांतनु के टच में थी उस समय शांतनु दास गुप्ता के फोन की लोकेशन और आईपी एड्रेस कहीं और का है लेकिन राधा जिस शांतनु से बात कर रही थी उस समय उसका आईपी एड्रेस पवन बाग के साइबर कैफे का है और राधा के मुताबिक उसने शांतनु से कभी मुलाकात नहीं की उसे ऑनलाइन ही उससे प्यार हो गया अच्छा तभी राधा के कोई फोटोज और वीडियो नहीं मिले लेकिन अगर यह शांतनु दास गुप्ता सच बोल रहा है मतलब कोई दूसरा शांतनु है जो राधा को फंसा रहा है इसकी फोटो इस्तेमाल करके हो सकता है सर 
लेकिन सर इस शांतनु ने पिछले पंद्रह से बीस दिन में कोई एक्टिविटी नहीं ओके शिरके ये साइबर कैफे में जाओ और ये जो कोई भी दूसरा शांतु ने इसकी फुटेज निकालो सर एक औरत की डेड बॉडी मिली है पूर्वी बोर कर राजन की भाभी आसपास का एरिया चेक कर जाओ सर सर किसी धारधार हथियार से वार किया गया है और सर ये क्राइम सीन नहीं है यहाँ आसपास कहीं भी ब्लड के ट्रेसेस नहीं है सर लगता है मर्डर के बाद बॉडी को यहाँ पे डम किया गया है सेक्सुअल असोल्ट नो सर सेक्सुअल असोल्ट के कोई ट्रेसेस नहीं है ठीक है बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूँ यहाँ एरिया में सीसीटीवी कैमरास सर दोनों साइड पाँच किलोमीटर तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है अभी तो कातिल नई जगह चुनी है बॉडी डंप करने के लिए इसके पति को जाके मिलना पड़ेगा कुठे निकाल का मैं पूर्वी को ढूंढने निकला था सर मतलब वो कब से मार्केट गई है अब तक लौटी नहीं है कब से मैं उसका फोन भी ट्राई कर रहा हूँ लेकिन स्विच ऑफ आ रहा है सर मिस्टर मयंक पूर्वी का खून हो गया मिस्टर मैन सांबड़ा सौता ला पूर्वी की डेड बॉडी हमें जंगल में मिली उसको कोई क्यों मारेगा सर पूर्वी की किसी से दुश्मनी झगड़ा वगैरह पूर्वी के डेड बॉडी के पास हमें उसका पर्स मोबाइल कुछ नहीं मिला क्या वो यहाँ हो सकता है नहीं सर वो अपने अपने साथ लेकर गई थी इसलिए तो मैं उसको फोन ट्राई कर रहा था सर हमें फिर भी एक बार घर की तलाशी लेनी होगी चेक करो तुप्ती साइबर टीम को बुलाओ और पूर्वी का सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवाओ सर पूर्वी के घर में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला लेकिन साइबर टीम ने बताया है कि पूर्वी ने थोड़ी देर पहले राधा वाले शांतनु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है और शांतनु का आईपी एड्रेस सर टीम उस पर काम कर रही है दूसरा शांतनु कौन है वो साइबर कैफे के फुटेज का क्या हुआ सर उसे चेक कर रहे हैं कुछ मिला नहीं सर अभी तक तो नहीं ये देखो एक एक ये गोल्फ कैप वाला आदमी ये पहले भी दिखा था ना हम्म ओके ये ज़ूम करो शिरके ये मोबाइल कवर कहाँ देखा याद आया नहीं सर ओके सर लास्ट आईपी एड्रेस मिल गया है जब ये अकाउंट आखिरी बार इस्तेमाल हुआ था अकाउंट डिलीट करने के लिए टाइम सर थ्री पी एम पूर्वी की डेड बॉडी भी उसी समय मिली थी ना लोकेशन क्या ये लोकेशन मैंने जहां ये मोबाइल कवर देखा है उस लोकेशन से मैच होती है सर पता चला मेरे पूर्वी को किसने मारा क्यों तुम्हें नहीं पता अरे सर ये क्या बदतमीजी है मैंने तो सिर्फ आपसे इतना पूछा कि पूर्वी को किसने मारा पूर्वी को उसने मारा जिसके मोबाइल का कवर ये इसका आईपी एड्रेस और तेरे घर का लोकेशन मैच होता है इस मोबाइल की आखिरी लोकेशन जंगल की है जहां पूर्वी की डेड बॉडी डंप की गई अभी तक गेस्ट कर लिया होगा किसने मारा पूर्वी को बोल पट पट बता दो सारी मेरी ही गलती है मैंने तो सिर्फ राधा के साथ मजाक करने का सोचा था 
बहुत घमंडी थी वो हर वक्त मेरी मेरी पूर्वी का मजाक उड़ाया करती थी उसे ताने मारा करती थी उसने तो मजाक में इतना तक कह डाला था कि हमारी शादी को पाँच साल हो गए फिर भी हमारा कोई बच्चा नहीं है सॉरी भाभी ये ना बंगलो नंबर सात वाली अनिता के बच्चे के लिए गिफ्ट था आपको गलती से आ गया आपका गिफ्ट तो ये रहा इसमें ना एक सौ एक तरीके हैं बच्चे पैदा करने के लिए इसीलिए मैं हमेशा से उसे सबक सिखाना चाहता था लेकिन क्या करूं कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर अचानक एक दिन मैंने अखबार में शांतनु के बारे में पढ़ा जिसमें उसकी फोटो भी छपी थी बस ये आइडिया मुझे वहीं से मिला तो इसलिए तुमने शांतनु का फोटो इस्तेमाल करके नकली आईडी बनाई और राधा को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हाँ लेकिन जब राधा ने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की तो मैं शॉक हो गया था हम लोग घंटों ऑनलाइन चैट किया करते थे राधा को फेक आईडी वाले शांतनु से प्यार होने लगा था बिना मिले बिना जाने वो शांतनु के साथ भाग जाना चाहती थी और इसी बात का खुलासा मैं राजन के सामने करना चाहता था जो उसे अंधों की तरह प्यार करता था और इसीलिए जब राधा ने मॉल में शांतनु से मिलने का प्लान बनाया तो तो मैंने राजन को कॉल कर दिया वो कॉल तूने किया था हाँ हेलो राजन आज शाम को तुम्हारी बीबी अपने आशिक के साथ मॉल में मिलने वाली है अगर उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहते हो तो जल्दी अक्षय मॉल पहुंच जाओ लेकिन राधा वहां आई ही नहीं और पिछले कुछ हफ्तों से राधा बहुत उतावली हो गई थी उसे हर हाल में शांतनु के साथ रहना था इसलिए जब राधा ने मुझे बताया कि वो प्रेग्नेंट है तो मैं शॉक हो गया था क्योंकि इसके बारे में हमारे फैमिली में से किसी को कुछ नहीं पता था राधा ने तो यहां तक कह डाला था कि वो बच्चे को अबॉर्ड करेगी और मेरे साथ भाग जाएगी कोटा बोलो रोको राधा ने बताया था कि उसने शांत मतलब तुझे कुछ नहीं बताया आओ सर सांगित ल... सांगित ल होता बताया था उसने मुझे मुझे तो यही बात समझ में नहीं आई कि वो प्रेगनेंट कब हुई क्योंकि हम तो उसे रेगुलरली मिला करते थे वो एकदम नॉर्मल दिखती थी मैंने सोचा कुछ वक्त इंतजार करूंगा और फिर पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सपोज करूंगा लेकिन उसके पहले ही उसकी प्रीमेच डिलीवरी हो गई और सारा सच सबके सामने आ गया राधा को तो पता भी नहीं था कि वो जो फेक आईडी थी शांतनु शांतनु की उसके पीछे मैं हूं मैंने हर सावधानी बरती थी लेकिन पता आज मयंक मयंक सुनो ना मुझे तिवारी सर का नंबर चाहिए था इनवाइट करना है उन्हें मयंक मैंने भेजी है रिक्वेस्ट तुम ही शांतनु हो ना राधा के साथ तुम ही चैट कर रहे थे अरे नहीं पूर्वी अफेयर चल रहा है ना तुम्हारा राधा के साथ अरे नहीं सु, 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 मैंने कैसे नजरअंदाज कर दिया इसलिए तो तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते रहते थे अरे नहीं मैं तो बस वो मजाक के तौर पर मैं पुलिस के पास जा रही हूँ सब कुछ बता दूंगी उन्हें अरे पूर्वी देखो तुम ऐसे कुछ भी नहीं करने वाली उसे बच्चा अबॉर्ड करने के लिए तुमने कहा था मतलब मतलब वो बच्चा भी तुम्हारा है ना इसलिए तो उसका टी मैं बता दूंगी पुलिस को सब कुछ अभी पूरी सुनो सुन अरे ऐसी 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 एस, कोई बात नहीं सुनो बैठो यहाँ पर मैं मैं तुमको सब बता मैं मैं मेरी बात बर्बाद कर दी तुमने मेरी कुछ बर्बाद नहीं किया है सुन रहा मुझे आप जब घर पे आए तो मैं समझ गया था कि आपको पूर्वी की डेड बॉडी मिल चुकी है लेकिन उसके पहले ही मैं पूर्वी का पर्स और फोन तोड़ के फेंक चुका था <laughs> क्या फायदा हुआ ये सब करके तूने तेरी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी और साथ ही साथ राधा और राजन की भी कर दी अब पूरी जिंदगी जेल में सड़क सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए सतर्क रहे और हर किसी से दोस्ती ना करें जैसे हम और आप अपने घर में हर किसी को आने नहीं देते वैसे ही सोशल मीडिया भी हमारा आभासी घर है किसी अजनबी को अपने ऑनलाइन जीवन में आने ना दे इससे ना सिर्फ शारीरिक 
बल्कि मानसिक जीवन को भी खतरा हो सकता है अब मैं आशुतोष राणा आपसे विदा लेता हूं हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही कहानी के साथ जो आपको रखेगी सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क जय हिंद फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज